నమస్తే డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రయోగాత్మక విద్యతోనే ఉన్నత భవిష్యత్తు చీరాల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ చదువులతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించారు చీరాల ఏకేపీ కాలేజీలో జరిగిన తైక్వాండో అభినందన సభలో పలువురు భక్తలు చీరాలలో ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల నిరసన ఏజెంట్ల కమిషన్ పై జీఎస్టీ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ పెంచిన గ్యాస్ పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించాలని చీరాలలో ధర్నా తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేసిన బహుజన రాజ్యం పార్టీ నాయకులు జిలాని వేటపాలెం ఇండియా బ్యాంకు ఏటీఎంలో అగ్ని ప్రమాదం బ్యాటరీలు దగ్గం నగదు సురక్షితం నవంబర్ ఐదు ఆరు తేదీల్లో వేటపాలెం బీబీహెచ్ కాలేజీ శతాబ్ది ఉత్సవాలు హాజరు కానున్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు దివ్యాంగులకు మూడు చక్రాల మోటార్ వాహనాలు ఇస్తున్నట్లు జీవో ఇవ్వడం పట్ల హర్షం బాపట్లలో సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం ప్రయోగాత్మక విద్యతోనే ఉన్నత భవిష్యత్తు ఉంటుందని చీరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ పి రవికుమార్ అన్నారు హైదరాబాద్ విజయ టెక్నాలజీస్ ఆధ్వర్యంలో ఎంబార్డర్ సిస్టమ్స్ ఐఓటీపై చీరాల ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో వర్క్షాప్ నిర్వహించారు విద్యార్థులకు నూతన సాంకేతిక విధానాలపై అవగాహన కల్పించి శిక్షణ ఇచ్చారు వారం రోజుల పాటు జరిగే ఈ వర్క్షాప్ ను ప్రారంభించారు విద్యార్థులు పుస్తకాలతో పాటు ప్రయోగాత్మక విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలన్నారు అప్పుడే బయట ప్రపంచంతో పోటీతత్వాన్ని తట్టుకొని ఉన్నత అవకాశాలను అందుకోగలరని చెప్పారు ఆ విధంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దేందుకు వర్క్షాప్ ను నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో ఈసీ హెచ్ఓడి బషీర్ రిసోర్స్ పర్సన్ బి కోటానాయక్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు బాపట్ల జిల్లా చీరాల ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం పంతులు జూనియర్ కళాశాలలో కొరియన్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ తైక్వాండో విద్యలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో బంగారు వెండి రజత పథకాలు సాధించిన విద్యార్థిని విద్యార్థులను అభినందించారు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కొత్తపేట మాజీ సర్పంచ్ చుండూరి వాసుబాబు కళాశాల అధ్యాపకులు పైరి రాజేష్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ కిరణ్ జనసేన నాయకులు గూడూరి శివరామప్రసాద్ ప్రధాన శిక్షకులు రిఫరీజీ శాంతి ప్రసాద్ మాట్లాడారు చదువులతో పాటు ఆటలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలన్నారు ఎందుకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నారో తెలియదు కేవలం రుబ్బుడు 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 అక్కడ ఎలా తయారవుతారు పేరు పీఈటి పెడతారు ఇప్పుడే ఏంటా ఉన్నాను మన కోచ్ ప్రతి కోచ్లో కూడా తన ధర్మాన్ని ఎట్లా అంటే ఉద్యోగ ధర్మంగా వచ్చి చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు చాలామంది డ్యూటీ అయిపోగానే మా డ్యూటీ అయిపోయినది కానీ కొంతమంది కాదు ఏ లక్ష్యంతో వచ్చాం మనకు ఎందుకు ఇచ్చారు ఈ జాబు మనం ఏం చెయ్యాలి ఎవరిని వెలికి తీయాలి ఎవరిని తయారు చేయాలి అనని ఇష్టంగా చేసేటటువంటి ఉద్యోగాన్ని ఇష్టంగా చేసేటటువంటి వ్యక్తికి చాలా సంతోషంగా పిల్లల్లో ఉన్న ఆ యొక్క నైపుణ్యాన్ని వెలికి తీస్తారు పరిశోధన చేస్తారు ఈ కుర్రోడిలో ఏ టాలెంట్ ఉంది ఆ కుర్రోడిలో ఏ టాలెంట్ ఉంది గమనించి వాళ్ళలో ఏ విధంగా అయితే ట్రైనింగ్ ఇస్తే బాగుంటుంది ఏ చెప్పి మోటివేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకా చైతన్యవంతులు అవుతారు అని గమనించి ఇష్టంగా చేశాడు శివరామ్ ప్రసాద్ మన శాంతి ప్రసాద్ ప్రతి ఉద్యోగ ఏ వ్యాపారమైనా వ్యవసాయమైనా ఇష్టంగా చేయాల మొక్కుబడిగా చేస్తే ఫలితమే ఉండదు నేను ఇందాక ఎక్కడో ఎక్కడో చూశాను వాట్సాప్లో చూస్తా ఒక రైతు నీళ్లు లేవు పొలం పంట రెండో పంటకు లేదు వర్షం వస్తే పంట లేకపోతే లేదు అతను పంచాయతీకి వెళ్ళి బావి తవ్వండి అని అంటే అరవై వేలు అవుతాయి మా దగ్గర నిధులు లేవు అయినా కూడా పడిందో లేదు తెలియదంటే ఒక్కడే కష్టపడి తవ్వాడు పళ్ళ నీళ్లు రెండో బావి మూడో బావి నాలుగు బావులు తవ్వాడు మూడేళ్ళు అయినా వెనక తిరగల ఐదో బావి కష్టపడి ఇంట్లో వాళ్ళు ఏం ఇచ్చా చెప్పలవా నీకు అని అంటే రోజుకు రెండు గంటల సేపు తన పని తాను చేసుకుంటూ రెండు గంటల సేపు రైతులు పగలు తువ్వి నీళ్లు ఐదో బావిలో పట్టాయి ఒక బావి రాలేదు రెండో బావి రాలేదు మూడో బావి రాలేదు అనే వెనక పోలా అతనికి మన అదుపు చే
చేయాలంటే మన మానసిక ధ్యానం ధ్యానం మీద యోగ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి శరీరాన్ని మనం అదుపు చేసుకోవాలంటే శారీరక శ్రమ మీద మనం అది మనం ధ్యానం చేయాలి ఈ రెండింటిని ఎప్పుడైతే అదుపు చేస్తామో మన చదువులో కూడా మీకు ఇది వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ కానీ ప్రధానంగా మనకు చదువు ఉంది ఈ చదువులు కూడా మనం చేయించాలంటే ఈ రెండింటిని ఎప్పుడైతే మనం చేయిస్తామో చదువులో కూడా ముందంజ చేస్తాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనసును అదుపు చేసుకుని శారీరక శ్రమను మనం కలుగు చేసుకుంటామో అప్పుడే మన తెలివి అనేది చురుగ్గా మన మైండ్ అనేది చురుగ్గా పనిచేస్తాం అప్పుడు చదువులో కూడా ప్రధానంగా రాణిస్తాము కాబట్టి మీరు ప్రధానంగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంతటితోటి మీ నడక మీ పరుగు మీరు కాకుండా ఈ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది ఇంతటితోటి మీరు ఒక అహానికి ఒక గర్వానికి పోకుండా నేషనల్ వైజ్ కొట్టి మనకు మన చీరాలకి అట్లాగే మనకి ఇంత కష్టపడి నేర్పుకున్నటువంటి కోచ్కి మనం మంచి పేరు తీరు తీసుకురావాలని ఒక దృక్పథం ఉంటుంది మీరు అందరూ పయనించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే అట్ ది సేమ్ టైం తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ రోజులో ఉన్నటువంటి వైఖరిని ఏంటి వీటన్నిటికీ మనం తీర్చిదిద్ది మరి వారి నేషనల్ మెడల్స్ కొట్టడానికి మరి రేయబోలు వాళ్ళకి తర్పీకరించిన మరి మన కోచ్ గారికి బాపట్ల జిల్లా చీరాలలో ఎల్ఐసీ ఏజెంట్లు నిరసన ప్రదర్శన నిర్వహించారు ఎల్ఐసీ నెల్లూరు జోన్ ఏజెంట్ల సంఘం అధ్యక్షులు సుబ్బారావు వల్లెపు వేణు మాట్లాడారు ఏజెంట్లకు వచ్చే కమిషన్ పై జీఎస్టీని వేయడం అదేవిధంగా పాలసీలపై వడ్డీ లోన్ తగ్గించాలని ఎన్నిసార్లు మొరపెట్టుకున్నా ఫలితం లేకుండా పోయిందన్నారు వినియోగదారులకు సంస్థకు ప్రభుత్వానికి వారధిగా ఉన్న ఏజెంట్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలా వ్యవహరించడం దారుణమైన విషయమన్నారు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం తన నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోకపోతే ఆందోళన తీవ్రతరం చేస్తామని హెచ్చరించారు ప్రభుత్వ వారు కానీ నేతృ వృత్తుల వారు కానీ పనిచేసుకుంటూ వాళ్ళ జీవన ఉపాధిని కొద్ది మొత్తాల్లో ఎల్ఐసీలో పొదుపు చేసుకుంటా ఉంటే దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం జిఎస్టీ అనేది ఒక బండలు ఎత్తివేసి పేద ప్రజల మీద ఇబ్బందికరంగా జిఎస్టీ అనేది పెట్టింది ఆ జిఎస్టీని తీసేయాలని చెప్పని ఏజెంట్లుగా మేము ఇక్కడ సైట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈరోజు అనగా పదకొండు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖుల్లో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది ప్రజలు నేను ప్రజలకి సంబంధించి మేము చేసే కార్యక్రమం ప్రజలు కూడా గమనించి మాకు మద్దతుగా ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత తీసుకొచ్చే విధంగా ఉండాలని చెప్పని ప్రజలు కట్టుకునే పాలసీలు వాళ్ళకి జిఎస్టీ అనేది రద్దు చేయాలి రెండోది వాళ్ళ అవసరాల నిమిత్తం వాళ్ళు ఎల్ఐసీలో లోన్ తీసుకుంటే ఆ లోన్ మీద కూడా వడ్డీ ఎక్కువ నిలుస్తున్నారు అది కూడా తగ్గించాలని చెప్పని మళ్ళీ పాలసీలకు కూడా బోనస్ అనేది పెంచాలని చెప్పని దాన్ని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఈ అన్ని ఎల్ఐసి గమనించి ఐఆర్టి సంస్థ కానీ ఎల్ఐసి యాజమాన్యం కానీ ఇది గ్రహించి ఇది ప్రజల కోసం ఏజెంట్లు ఈ విధంగా చేస్తారు కాబట్టి మనం కూడా మద్దతు ఇచ్చే వాళ్ళకి అనేక రకాలుగా ప్రజల దగ్గర కోసుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి దాన్ని జిఎస్టీని రద్దు చేయాలని ఎల్ఐసి నుంచి జిఎస్టీని రద్దు చేయాలని ప్రధానమైన డిమాండ్ ఇందులో పెట్టడం జరిగింది రెండోది బోనసు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో డెబ్బై నాలుగు డెబ్బై రూపాయలు ఉన్న బోనసు ఈరోజు నలభై నాలుగు నలభై రూపాయలకి పడిపోయింది దీని ద్వారా రాబడులు పెట్టుబడులు పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి పాలసీదారులు మెచ్యూరిటీ తీసుకున్నప్పుడు తక్కువ అమౌంట్ వచ్చిందనే నిరుసాహ పడుతున్నారు కాబట్టి తద్వారా బోనస్ పెంచడం ద్వారా ఎవరైతే మదులు చేస్తున్నారో పాలసీదారులు అందరూ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పాలసీదారులు దాదాపు ముప్పై మూడు ముప్పై నాలుగు కోట్ల మంది ఎల్ఐసీలో ఖాతాదారులు ఉన్నారు వారందరికీ లబ్ధి చేయకూడేలాగా బోనస్ పెంచాలని రెండవ డిమాండ్గా ఉంది మూడోది ఏజెంట్లు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో కార్పొరేషన్లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్పటి నుంచి అదే రూల్స్ని ఇప్పటివరకు అమలు చేస్తున్నారు ఏజెంట్లు వెయ్యి ప్రసాదకు వచ్చి ఈరోజు పెట్రోల్ నూట పది రూపాయలు అయిపోయింది కమిషన్ పెంచమని చెప్పేసి ఐఆర్టి అనేది సంస్థ ఏజెంట్కి తెలియజేస్తే ఈ రోజు కూడా దాని మీద స్పందించలేదు అదలాగే ఏజెంట్లకు గ్రాట్యుటీ అరవై సంవత్సరాలు ఎన్ని ఏజెంట్లకు మరి గ్రాట్యుటీ మూడు లక్షల రూపాయలు ఉంది ఆ మూడు లక్షల రూపాయలు పది లక్షల రూపాయలు కట్టమని అడుగుతున్నాం రెండోది ఏజెంట్లు మెడిక్ లైన్ ఈరోజు హెల్త్ హెల్త్ మీద భారతదేశం అంతా ఫోకస్ చేస్తుంది ప్రైవేటు ప్రైవే ప్రైవేటు ప్రభుత్వం అనేది తేడా లేకుండా అన్ని రకాలుగా అన్ని అన్ని సంస్థల్లో మెడిక్ లైన్ అమలు చేస్తుండగా ఎల్ఐసీలో మాత్రం ఎల్ఐసీని దశల వారిగా చిన్న మనుషులలో తేడా ఉండొచ్చు ఏమో కానీ ఆర్థిక వ్యవస్థలో తేడా ఉండొచ్చు ఏమో కానీ ఏజెంట్ అంతా ఒకటే ఏజెంట్ అందరికీ కామన్గా పది లక్షల రూపాయలు మెడిక్ లైన్ పెంచమని అడుగుతున్నాం ఈ విధంగా పాలసీలపై వడ్డీ రేటు పాలసీ లోన్ తీసుకుంటే ఈరోజు బ్యాంకులో ఆరు పర్సెంట్ ఐదు పర్సెంట్ లోన్ ఇస్తుంటే 
केन्द्र राष्ट्र प्रभुत्ं ग्या विद्युत नित्यावस वस्तु धरल तग्त पन्न रुद्दे आस्ति पन तग्त दलित बहुजन राज्य पार्टी आध्र्यन चीर धर्ना निर्वहित यह सदर्भंग बीआरपी नायक शेख जिलानी मालात करोना समय में प्रजू ना इबंध पड़ते रोज रोजुकू ग्या धरल विपरीत पुचुकू प्रजुन पीलचि पिपिचे नागुंद याबे रूपये ग्यास धर ने रेवे रूपये को चरीद यह कार्यक्रम में शेख रशीद शेख रब्बानी शेख अनवर भाषा शेख खादर मुसलय्य वेंकट नर्सय्य पागो एतकोवाली एक् रोज अगर रोज अगर मूड रोज आ सिटी पेद प्रजा चूँ अला प्रजल के कांग्रेस प्रभुत् ग्यास ऐद रूपये इप्ड पैन वोपाल सोदल चूँ एक्सर मतलब मैं प्रभुत्म इक प्रजल पेद मध्य बतकाल सारी आलोचे पेंच ग्यास धन तग् तक पोरा पोरा अला चूँ इतना धरल चूँ कपनी मेनपुनी पंचदार लास्ट यून पैके रूपये सोप यानी पौडर सोप डेबई रूपये उड़े इपू पांस सोप अभी डबा एंत वन फिफ्टी वन सी फाइव अम्मतर इंत दारण सर इला पेद मद्दी की बतकाली इकने पे वे तग्चाली अला विद्युत चार्ज चूँ रो नूट याब करे बिल रोजना तुम वस्तु पेद मद्दी कटाली वीलू बतकड़ा मत पन रूपये लेक अल्लाड़ता करे बिल्ल अच्छी कटाली चूँ सारी एक् दाकनी ने मूड वाले करे बिल्ल एन वस्तु एक्चि कटाली अला एंतम पेद प्रज मध्य प्रज अल्लाड़ता करे बिल्ल कट लेक परस्थित वेटपाल सेंटर इंडिया वन बैंक एटीएम विद्युत शार्ट सर्क्यूट वाल अग्नि प्रमादम जी एटीएम नगर सुरक्षित एटीएम लैटरी तगल बढ़ाई स्थान वेटपाल एसई जी सुरेश को सामचार आय सकाल स्पंदी चीर अग्निमापक शाखा सिबंदी की सामचार अच्छा अग्निमापक सिबंदी वंघटना स्थला मंटे बापट जि वेटपाल उ बंलापय्य विद्या संस्था शताब्दी उत्सव सदर्भंग विद्या संस्था पालक वर्ग अद्यक्ष बंड अंकय मालात नवंबर ईद आर तेदी शताब्दी उत्सव निर्वहिस्था पन्म इन पाठशाल अन कलाशाल अवतरी उत्सव को भारत देश मजी उपराष्ट्रपति एम वेंक्यना सीबीआईजी जेडी वीवी लक्ष्मीनारायण वन जीरो सीईव चंगवल वेंकट प्रमुख सीनी नाक भरणी हाजर अभिवृद्धि कुमार अलगे ऊरी पेद अंदर कृषि वाल अंदर अभिवृद्धि विद्यार्थुप स्था अभिवृद्धि पीप स्था प्रपंच अभिवृद्धि गोलपूरी राधाकृष्ण गारी मास्टर मुख्यमंत्री पात्र पोषित सब 
మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అలాగే ఉత్సవ కమిటీ పూర్వ విద్యార్థులతో కూడిన ఉత్సవ కమిటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క సెలబ్రేషన్స్ నాలుగు ఐదు ముఖ్యంగా ఐదు ఆరు తేదీలో జరగబోతున్నాం అందులో మొదటి రోజు ఐదో తారీఖుని శ్రీ ఎం వెంకయ్య నాయుడు గారు ఎక్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ముఖ్య అతిథిగా ఉంటారు అలాగే వారితో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ గారు అలాగే కమిషనర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంటారు ఎమ్మెల్యే గారు కరణం బ్రహ్మ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఉంటారు తర్వాత సత్కారాలు ఆ తర్వాత సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయి ముఖ్యంగా ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నత స్థాయిల్లో చేరిన పూర్వ విద్యార్థుల యొక్క అనుభవాలు వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్న స్టూడెంట్స్తో పంచుకోవడం ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా ఉండబోతుంది అలాగే రెండో రోజు మొదటి ఫంక్షన్ కి అధ్యక్షత గల జేడి లక్ లక్ష్మీనారాయణ గారు విబి లక్ష్మీనారాయణ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఉంటారు ఆ సభలో డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్పీ గారు అలాగే కమిషనర్ బాపట్ల రథం బజార్లోని భావనారాయణ స్వామి గుడి వద్ద బాపట్ల జిల్లా వైసీపీ దివ్యాంగుల విభాగం నాయకులు చెల్లా రామయ్య ఆధ్వర్యంలో సీఎం శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బాపట్ల శాసనసభ్యులు కోన రఘుపతికి తోటి దివ్యాంగులతో కలిసి పాలాభిషేకం చేశారు దివ్యాంగుల విభాగం నాయకులు చెల్లా రామయ్య మాట్లాడుతూ సీఎం జగన్ అర్హులైన దివ్యాంగులకు అందరికీ మూడు చక్రాల మోటార్ వాహనాలను అందజేయడానికి జీవో జారీ చేసిన సందర్భంగా హర్షం వ్యక్తం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వైసీపీ దివ్యాంగుల నాయకులు గుంజి ఏడుకొండలు మల్లెల మౌనిక సలకల కుమార్ పులి నారాయణ కొండముది యాదవ్ యాజల శ్రీకాంత్ సుంకల శ్రీను యారం శేఖర్ పాల్గొన్నారు వైసీపీ దివ్యాంగు నాయకులందరూ కూడా ఈరోజు జగన్ అన్నకు అలాగే మన ఎమ్మెల్యే రఘుపతి గారి ఫోటోకు పాలాశాఖం చేస్తాం జరిగింది రాష్ట్రంలో ముప్పై రెండు లక్షల మంది దివ్యాంగులందరూ కూడా జగన్ అన్న ప్రభుత్వం ద్వారా దివ్యాంగులందరూ కూడా ఉచితంగా మోటార్ వాహనాలు ఇవ్వాలని చెప్పి జగన్ అన్న పిలిపిస్తాం జరిగింది నియోజకవర్గ స్థాయిలో ఉన్న జిల్లా స్థాయిలో ఉన్న రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న దివ్యాంగులందరూ కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా తప్పకుండా అందరూ కూడా అప్లికేషన్లు పెట్టుకుంటే త్వరలో జగనన్న ప్రభుత్వం నుంచి దివ్యాంగులందరూ కూడా మూడు చక్ర రోగణాలు ఇస్తాం చదువుతుంది అలాగే ఈ రోజున దివ్యాంగులందరూ కూడా సంతోషపడుతున్న విషయం ఎందుకంటే గతంలో ఈ పైసైకిల్ తిప్పాలంటే ఎన్నో ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉండేది ఈరోజు జగనన్న దివ్యాంగ సమస్యలు గుర్తించి దివ్యాంగులందరూ కూడా ఈరోజు మోటార్ వాహనాలు ఇస్తున్నంత కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో దివ్యాంగులందరూ కూడా ఆనందం పడుతూ సంతోషపడుతూ ఈరోజు జిల్లా స్థాయిలో రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా జగన్ అన్న పట్టాలకు పాలశాఖ శాతం జరుగుతుంది వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి ప్రయోగాత్మక విద్యతోనే ఉన్నత భవిష్యత్తు చీరాల ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ రవికుమార్ చదువులతో పాటు క్రీడల్లోనూ రాణించారు చీరాల ఏకేపీ కాలేజీలో జరిగిన తైక్వాండో అభినందన సభలో పలువురు భక్తలు చీరాలలో ఎల్ఐసి ఏజెంట్ల నిరసన ఏజెంట్ల కమిషన్ పై జీఎస్టీ రద్దు చేయాలని డిమాండ్ పెంచిన గ్యాస్ పెట్రోల్ ధరలు తగ్గించాలని చీరాలలో ధర్నా తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేసిన బహుజన రాజ్యం పార్టీ నాయకులు జిలాని వేటపాలెం ఇండియా బ్యాంకు ఏటీఎంలో అగ్ని ప్రమాదం బ్యాటరీలు దగ్గం నగదు సురక్షితం నవంబర్ ఐదు ఆరు తేదీల్లో పేటపాలెం బీబీహెచ్ కాలేజీ శతాబ్ది ఉత్సవాలు హాజరు కానున్న మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు దివ్యాంగులకు మూడు చక్రాల మోటార్ వాహనాలు ఇస్తున్నట్లు జీవో ఇవ్వడం పట్ల హర్షం బాపట్లలో సీఎం జగన్ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం ఇవి వచ్చిన విశేషాలు మరో బుల్టెన్లో మళ్లీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండండి డిఎన్ ఫైవ్ న్యూస్